En el video pasado vimos cómo crear una navegación y los estilos que le podíamos añadir. Entre los estilos disponibles que teníamos eran solamente dos, que era el estilo píldora y el estilo pestaña. En esta ocasión vamos a estar agregando interactividad a la navegación de estilo pestaña. ¿A qué me refiero? A que si yo le doy clic en la opción servicios, me muestre información en la parte de acá abajo. E igual, si le doy clic en la sección blog, me muestre información. Lo mismo para la siguiente opción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que crear nuestra navegación en donde a la etiqueta nav o ul le vamos a aplicar las clases nav, nav tabs y los atributos id y roll con el valor tab list. Para los elementos li, en caso de que decidas hacer la navegación Mediante etiqueta ul le vas a añadir únicamente la clase navitem. Ahora, para los anclas vas a añadir las clases navlink, la clase active, recuerda que esta solamente se le aplica a un solo elemento, y los atributos id, data toggle con el valor en tab, el href que va a ser igual al id del contenido que va a mostrar el elemento, el atributo role con el valor tab, área controls con el nombre del ID del contenido a mostrar y por último el atributo área select, en donde su valor puede ser true o false. ¿Cuándo va a ser true y cuándo va a ser false? True cuando el elemento tenga la clase active, false cuando no la tenga. ¿De acuerdo? Una vez dicho todo esto, Vamos a regresar al código HTML en donde tengo la navegación y vamos a agregar esas características. Primero, al nav le voy a agregar su ID y su rol. Después, a todos los anclas, en su href le voy a poner el ID del contenido a mostrar, que va a ser contenido, guión, y para el primero contenido inicio, para el segundo contenido servicio, contenido blog y el último contenido contacto. Después con la ayuda de multicursores voy a volver a seleccionar los cuatro anclas y les voy a agregar los atributos junto con los valores en los que son iguales. Por ejemplo en el atributo data toggle ambos deben de tener el valor en tab. También deben de tener el atributo role con el valor en tab. Y por último, el atributo que comparten es área select, en donde la mayoría tiene el valor en falso, a excepción del primer elemento, porque tiene la clase active. Entonces le cambio el valor de false por true. ¿De acuerdo? Voy a volver a usar multicursores para agregar los atributos que nos hacen falta, por ejemplo, el ID y el atributo Area Controls. De forma individual, el primer ancla va a tener como valor en su ID inicio tab el segundo servicio tab tercero blog tab y el último contacto Guión, tab. En área controls, el valor es el ID del contenido que va a mostrar este ancla, el cual ya lo tenemos declarado aquí en el atributo href. Así que nada más hago una copia, pego y lo mismo para los otros elementos. Ten en cuenta que únicamente estoy copiando el nombre, porque el hash no va. Y bien, hemos terminado de crear la navegación que necesitábamos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es crear el contenido que va a mostrar cada uno de los anclas. Para ello, vamos a agregar un elemento padre que contenga toda esta información y le vamos a agregar la clase tabcontent y un ID. ¿De acuerdo? 
Así que regresamos de nuevo a HTML, colapso la etiqueta nav, después agrego un comentario que diga contenido. Luego agrego un elemento con la clase tab content y un ID con el valor contenido-nav. Dentro de este elemento vamos a agregar elementos hijos, que la cantidad va a depender del número de anclas que nosotros tengamos aquí, pues cada uno va a pertenecer a un ancla. Y cada uno de estos va a tener la clase tafpane, fade, show y active. Estas dos últimas clases se las vamos a aplicar únicamente a un elemento. ¿Y cuál va a ser? Al elemento que vayas a mostrar por defecto al inicio, aquel que tenga la clase active. ¿De acuerdo? Y los atributos id, role con el valor tab panel y el atributo area label led by con el id del ancla al que pertenece. Y eso sería todo. Vamos al código. Aquí ya habíamos agregado lo que era el elemento padre. Falta agregar los elementos hijo. En total, el número de anclas que yo tengo aquí son cuatro. Entonces voy a agregar cuatro elementos. A los cuatro les voy a agregar contenido de relleno. Y un título para distinguirlos. Después los voy a colapsar. Y agregar un comentario antes de cada uno para distinguirlos. Ahora voy a empezar a agregar las clases y atributos en los que son iguales. Por ejemplo, en clases comparten tafpane y fate. Y en atributos role con el valor en tab. Ahora los otros atributos, por ejemplo, id en donde cada uno tiene un valor distinto y también tienen el atributo area label led by. Recordemos que el primer elemento va a apuntar al primer ancla. El primer ancla tiene la clase active, lo que conlleva a que este primer div va a tener la clase show y active. ¿Vale? En el ID va a tener el valor que nosotros indicamos aquí. Y en el atributo Area Label Led By va a ir el ID del ancla, que es Inicio Tab. Ahora, para el segundo elemento, que apunta al segundo ancla. En el ID... Recordemos que va el valor que pusimos en el atributo href del ancla. Y en area label led by va el id del ancla, que es servicio tab. Continuamos con los otros dos. Una vez terminado, guardamos y nos vamos al navegador. Como ves, por defecto se muestra el primer ancla, porque le añadimos la clase active, show, fade y el atributo area select con el valor en true. Ahora, si doy clic en servicios, me muestra la información de servicios. Clic en blog, información del blog. Contacto, información del contacto. 